Você sabe dirigir mente? Não, rapaz. <risos> <risos> quando, quando o cara não sabe dirigir, deixa o carro ele umas 5 vezes até sim, pegar sim. Sair a primeira vez, mano. Rapaz, vai dar um gelinho na, que é aquele movimento, tá ligado? Não, mano, vai, quando você fala que sai, sai aquele gelinho, sei lá, mano. Fala aí, galera, que é o Fabinho, estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal Crazy Gamer, que beleza, rapaziada? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Euro Truck Simulator 2. E, galera, estamos de volta aqui, então, no mapa Eldorado. Pra quem não sabe, é um mapa brasileiro muito da hora, eu já gravei algumas gameplays. Só que, cara, já faz tempo pra caramba. E hoje eu vou estar viajando, então, com essa nossa Scania brancona aqui, ó. A R560. Transportando, então, uma carga de cimento. Deixa eu só ver, é 22 toneladas. A gente tá em Vila Nova, aqui em São Paulo. A gente vai descer lá pra Sand Builders. Como é que é o negócio aqui, rapaz? Peraí que agora eu buguei. Pera aí, deixa eu só confirmar aqui pra galera. Que tem uns nomes meio loucos aqui no meio. Ah, tá, é o nome da empresa, né? Eu vou estar indo até Vila Nova. Pera aí. Só deixa eu só confirmar aqui. Estou em Ju... Como que é? Juquia. Nossa, cada nome, rapaz. E vou estar indo aqui para o centro registro. Deve ser isso, cara. Os nomes loucos, hein, tiozão? <risos> Mas enfim, vamos que vamos, então. Jogando aqui com o Logitech G27. E para acompanhar nessa viagem, hoje estou aqui com o Ruda Vault Gamer. Fala aí, Ruda. Beleza, mano? Beleza. E aí, Fabinho? Bom? E aí, galera? Ah, Beleza. Aí, rapaz. Vai que vai, hein, Ruda. Também estou aqui com o Arthur. Fala, Arthurzão. Vem na minha garupa, é nós que tamo junto, rapaziada! Ai, rapaz. É nós que tamo junto, seus loucos da cabeça! Partiu então, hein, Turzão? Vamos ligar a luz aqui é no nós. caminhão, sair da empresa, bem de boa. E vamos jogar no modo primeira pessoa pra ficar doidão. Tô utilizando um pack de som aqui, hein, Ruda? Show! Deixar aquele roncão doido, né, tio? Só que eu tô sem GPS no caminhão, aí eu vou ter que fazer aquele esquema de usar o do, do próprio mapa. Não queria mais fazer o Como que é, mano, que você falou, falou aquele dia na live, Fabinho? O, o progresso é lento, mas o que mesmo? O bagulho é doido. É, o, o progresso é, o, o progresso não, é o lento. Não, o, o processo. É você falou errado, o processo é lento, mas o bagulho é doido. Ah, tá. É, o processo hum, é lento, mas o bagulho é doido. Tá tentando lembrar, não lembrar. Vamos que vamos então sair. Nossa, aqui. até me lembrou uma música que eu era viciada, mano. Viciado, no caso. É, a galera falou que, eu, que agora que eu. Que eu tô fazendo autoescola, eu parei de ser um pouco mais barbeiro. Tá um pouco ainda, né, mano? <risos> Vamos seguir viagem aqui, hein, Ruda? Ruda, é o seguinte, Cuidado cara. Tá, dá só dessa verde. <risos> eu tava pensando em fazer uma série brasileira aqui no, no Eurotruck. Só que eu não sei como é que vai ficar essa questão, porque eu tenho que ver se a galera vai apoiar, entendeu? Então, eu não sei agora como é que vai ficar os esquemas, Ruda. O que você acha? Será que a galera vai apoiar uma série de Eurotruck no canal, mano? Acho que sim, acho que sim. Comenta, galera. Vocês querem uma série brasileira? Nossa, ia ficar top, hein? Ia, né? Nossa, aqui, fica ó. massa, fica massa. Tô passando agora por dentro da cidade aqui, Ruda. Tem que cuidar, durante a noite é complicado, o cara tem que... Já tem aquele limitezão de velocidade marotão, né? Aham. Uhum. Aqui, ó. Eita, vai que vai. Só lembrando, galera, que esse caminhão aqui, ele não é meu. Ele é da empresa, porque é uma carreira nova. E o cara vem falido, então não tem o que fazer. O jeito é viajar e ir embora, né, mano? Então vai que vai, ó o roncão do caminhão. Top demais, mano. Bom, você comentou no, no início lá, tá menos barbeiro por fazer outra escola. Fico o dia inteiro jogando videogame, chega na outra escola, joga mais videogame. <risos> tipo, a 24 né? horas o cara dirigindo, tá ligado, mano? <risos> não, pior que isso aí. Simulador chega... pra quê, ué? É, pra quê? Não, pior que me deu uma raiva, mano. Eu tinha que fazer aquele. aquele simulador. Mano, o negócio foi doido. Só que deu tanta raiva que eu andava 120 com aquele carrinho lá, mano. Eu chegava em pinar <risos> a frente. Um e a galera perguntou, Fabinho, você, por que você não gravou na outra escola? É que, cara, eles não liberaram pra mim. Depende muito da, da sorte do cara, né, mano? Exatamente. Olha aqui, Ruda. Boa viagem, hein? Olha lá, ó. Não sei se vai dar pra enxergar que tá escuro aqui. É uma viagem noturna, hein, Ruda? Show, show. Eita. Ô, Arthurzão, você está de vo voltando aí, rapaz? Como é que tá os esquemas aí? A galera com certeza deve conhecer o Arthur, mano. Quem conhece o Arthur, deixa aqui na, des oh, na louco, descrição. Quem não me conhece aí, eu sou o Arthur FS, galera. Eu sou o príncipe da Queer's Gamer, né? No caso, tô falando pra galera que é novo no canal. E é isso aí, galera. É, hoje é dia 21. Lá pro isso. dia primeiro, lá pra primeira semana de dezembro, eu vou estar tá voltando com tudo aí, né? Vai ter muita novidade aí, vai ter. <risos> eu vou dar um eu vou já, dar, já vou dar um spoiler aqui, né? Eu criei um canal novo aí. Eu não vou divulgar o nome ainda, mas. 
Eu vou estar tá gravando um vídeo lá, como que surgiu o nome do canal. <risos> o Pavi tá ligado como que foi. Eu, eu posso contar? Mas eu tô, aí, eu tô ansioso pra contar isso nesse vídeo. <risos> Por favor, não, você vai ter que deixar eu contar como é que, como é que você teve a história do canal. Eu tô não, doido mano, pra contar. Não, de, mano, deixa eu contar, deixa eu fazer o vídeo primeiro, depois... <risos> conta! Depois você fala, mano. Conta! Então, vamos fazer o seguinte, cara. Se a galera apoiar esse vídeo no próximo, eu vou contar. Quer nem saber. <risos> Mas eu spoiler aí pra galera, já tô com, já criei um canal novo, né? Tamo com 80 inscritos já. E como eu falei na primeira. Na, ou se, na, se não for na primeira semana de dezembro, vai ser na segunda, que né? vai começar esse canal novo, beleza? E eu troquei que você vai ter muita novidade a... nova, hein? Então, novidade nova, tá é certo? Novidade também. nova, ó, coisa. É, é. <risos> Não tá sabia certo, que hein? tinha novidade velha agora. Não, não, é o seguinte, Arthurzão, agora falando bem sério, cara, sobre a questão do Xenon, cara, tanto nos veículos aí, no, nos caminhões, tá ligado, que, que não pode, né, mas aqui no Eurotruck, Fabinho, a vida louca, ele coloca, né? É, bem, é, bem, é faz o quê? Só que agora falando <risos> a, a seu ponto de vista, cara, sobre a questão do Xenon, você acha que tinha que ser legalizado? Cara, olha, ao mesmo tempo que é bom, ao mesmo tempo que é ruim, tá ligado? Por causa que, tipo... Pra você que tá dirigindo, é uma coisa boa, mas pra quem, por exemplo, tá cruzando com você no rodovia, é... Exatamente é isso um que eu ia comentar, né? É um motivo pra Cara, eu vou falar pra, pra, pra é você ver, forte. tipo assim, uma coisa de que, tipo, eu que dirijo direto de noite. Pra você ver o carro com Xenon, é bonito pra caramba. Mas, mano, quando chega um carro com Xenon atrás do seu carro, velho, nossa, mano. Então... É tenso, velho, é tenso, tipo... Eu mesmo, se alguém ficar atrás de mim com o Xenon, cara, 5 minutos me dá dor de cabeça, velho, porque é uma luz muito forte, cara. Isso que eu ia cara. comentar, cara, pra mim dá dor de cabeça por essa questão aí que é uma luz muito forte, cara, e... e tipo... E, eu, e, tipo, eu curto o Xenon, só que se fosse pra mim ter e correr o risco de, sei lá, ganhar uma multa, alguma coisa, eu não ia querer não, mano. Não, não, não é, eu o também carro fica bonito, mano, cara, mas... Assim, tá ligado? Né? Se carro já é forte, imagina o caminhão que tem, sei lá, Nossa. quanto né, cara? Então é uma coisa, sei a, lá, A luz cara. do caminhão em si já é forte, né? Imagina com o Xenonzão no bicho. Então, Igual eu tô aqui é agora, louco. ó. Deixa eu até mostrar a câmera de fora aqui, cuidado pra não bater, ó. Tô com o Xenonzão aqui, Ruda, ó. Scan aqui, ó. Eu? Um, ca um caminhão com o Xenon é uma coisa que tivesse de dia daí, velho. Sim. <risos> Ué, as quebra de asa. Será que eu ainda tô manjando de quebra de asa? Eu já tô mais de um mês sem gravar o outro aqui, Ruda. Hum, sei não, hein. Eu tô com medo. Pra o caminhão Pô, eu tava, aí, Vamos falar né? a verdade, eu tava manjando, fi. As gameplays de Eurotruck <risos> do quebra manjando, de asa. Filho. Mano, eu tava doido. <risos> Não vai, falar, não vai falar a verdade que eu tava man... Mano, era cara que quebra de asa louca, mano. É, é. Yeah. Eu tava manjando pra caramba, mano. Até os caras estavam comentando que o Fabinho no G27 é perigo da peste. Como é que vai? Poxa, os caras daqui tá fazendo rima oh. pra você já. Ai, eu ainda manjo, ah, eu ainda manjo, Rudo. Olha aqui, ó. Vai brincando, cachoeira. O processo é lento, mas <risos> o bagulho não. é louco, fi. É igual, é igual andar de bicicleta, aprende uma vez, nunca esquece. É uns tombos também, é só uma vez depois. Por cara tem medo de empinar a bicicleta, não. Rapaz, você vai ver o meu tombo de bicicleta, mano. Tipo, eu era ver se ia dar uma empinada. Aí, eu não sei se alguém de vocês conhece a esquadrilha da fumaça, o negócio do avião. Aham, uhum, sim, sim, eu conheço. Eu conheço. Aí, aí eu era. Eu, eu, da cidade. É, então, aí eu era um bobo feliz, lógico, o bobo ainda sou, mas ainda sou um pouco feliz. O <risos> que acontece? Eu era uma criança um bobo feliz e, e ficava imitando de bicicleta. Eu falava, ah, vamos, vamos imitar a esquadrilha da fumaça, já isso aqui de bicicleta, tipo, não ver. Nada a ver, tá ligado? Eu e meu amigo, nós estávamos bem de boa, deu um passo no lado do outro, meio que, que de inclinado. Aí pega o, os guidão da bicicleta, um quase fura o peito do outro, mano. Tipo, a minha teta tem a marca até hoje, eu não imagino o negócio. <risos> Aí eu nunca mais quis andar de bicicleta. Mas de resto tá tudo normal, vamos seguir viagem aqui, rapaz. <risos> Vou te contar, mano. Esse cara é doido. Da Uma vez eu fui abrir, tava aprendendo a empinar ainda, mano, de bike. Eu esqueci de puxar o freio, ó. controlar o freio traseiro, eu soquei a bunda no chão. Ô, oh, Arthur, é só mudando um pouco de assunto, mano. Essa semana eu tava lá fazendo a, a minha carteira lá em Cândido, Cândido Godoy. É uma cidade aqui no lado, até se o cara levar meio na malícia o nome fica meio estranho, né? Mas Nossa, can... achei que você ia falar Cândido de Abreu, velho. Não, Cândido Godoy. Cândido de Abreu Quero... é onde é que eu nasci. <risos> é, mano. Quero mandar um abração pra toda a galerinha que colou lá, mano. Mano, rodearam lá, ó. conheceram eu lá. Tamo junto, mano. Muito obrigado a galera lá pelo... Pelo carinho que vocês têm por mim. Obrigado mesmo, hein, galera. Vocês que chegaram lá, tive que dar autógrafo também, Ruda. Já pensou o Fabinho ah, dar autógrafo? Ah, ufa! Oh, xixina. Obrigado mesmo, hein, mano. Um abração pra toda a galera que tava lá. Agora não tem os nomes aqui, porque meu celular tá sem bateria. Mas pra toda a galera que tava lá, se considere salvado, rapaz. Tamo junto, muito obrigado. É nóis. Salve, George. É, ué. Vai lá, faltando 25 km. Caramba, foi rápido a nossa viagem, hein, Ruda. Ah, um Volvão, mano. Volvão é rápido demais, velho. Registro centro, hein. Deixa eu já ligar aqui, ó, bem de boa. Mas foi uma, foi uma viagem bem legal. A gente conseguiu conversar aqui um pouco, trocar uma ideia bem bacana, hein. 
Tá vendo as histórias do Crazy? É, ué. <risos> não, eu tô doido pra contar a história do nome do canal do Arthur, mas ele não quer contar hoje? Não, pois hoje é, não, hoje não. Deixa pra depois que eu começo o canal aí, vai. Ei, Ruda, um negócio, porque sabe se que... ficar dando muito spoiler é... agora, eu não vou ter muito conteúdo pra no início do canal. Sabe o é. que aconteceu comigo na autoescola, Ruda? O, hum. o Fabinho tá acostumado a jogar Euro Truck, fazer curva na aberta, né, e pá. Sim, aí, sim. Que acontece? Lá vem merda. Eu tô sofrendo com o carro agora, moleque. <risos> Tá Sim. fazendo curva como se estivesse fazendo uma carreta, pra é. lá na frente. Tipo, tipo, <risos> Pior que tava assim, até o cara falou, você tá dirigindo o caminhão, rapaz? Eu falei, não, é que eu dirijo, eu tenho um simulador. Ele falou, o que, que você faz? Eu sou youtuber, do cara louco, filho, não sei o que. <risos> eu dava risada. Tá fazendo curva no bitrem? O legal é que eu queria dar um migué, né? Tipo, eu sabia dirigir, só que dele, sei lá, não sei porquê, mas eu falei que não na hora que ele... Que, que fui fazer as aulas, né? Só pra é, pegar a explicação. É pior coisa, velho. Não, não é pior coisa não, rapaz. É capaz de dar, dar B.O. daí, rapaz. Eu falei que eu não sabia não. dirigir. Ah, ah, não. É, tá certo, tá certo. É pior é. coisa você falar que sabe é. dirigir. Tá eu, certo, eu tá falei certo. Que não, eu que confundi. Daí sabe o que aconteceu? Aí falou, agora você pega o carro aqui, faz tudo que eu te expliquei e tenta, né? E nós andamos a primeira uhum. volta, pro o carro, ele olhou bem sério na minha cara. Eu olhei pra ele, assim, né? Você sabe dirigir, mente? Não, rapaz, não é pra <risos> ah, quando o cara, quando o cara não sabe dirigir, deixa o carro com ele umas 5 vezes, até sim, pegar, sim. não sei, a primeira vez, mano. Rapaz, vai dar um gelinho naquele movimento, tá ligado? Não, mano, quando você fala que sabe, sabe dirigir, sei lá, mano. É, o bagulho não, é, cara, é, pode é problema por quê? É. O jeito que você dirige, dirige errado, entendeu? Não, isso aí, sim. Isso aí se você fala que você sabe dirigir, os caras ficam, ué, você não sabia dirigir? É, então, o é. que, que você tá fazendo cagada aí? É, ué. <risos> então. É só, só mandar uns vídeos lá pra, pra eles que eles já vão saber de onde que vem as cagadas, né? <risos> só ver só assistir os vídeos aí, ó. Da não, onde que vem as A gente isso. brinca, né, Ruda? Mas é coisa séria, né, mano? Não, é autoescola, é, tem que ser sério. Peraí, eu negócio. acho que eu já passei da, da entrada. Ou será que aqui pra trás? Oh, que beleza, Onde que tá a entrada tá dessa. dessa... <risos> né? <risos> não, tipo, eu já cheguei aqui, Ruda. Só que eu não tô achando a entrada, acho que tem que ir por aqui. Vamos seguir aqui. Ó, viram por que, que não pode conversar, distrair é... o motorista? Dá não. nisso aí, ó. O acidente pior, né? É exatamente. Mas não, não, vamos fazer a volta aqui. Deve ser por aqui. Qualquer coisa eu vou fazer o retorno aqui, mas dentro da cidade o caminhão, né, com a carga, vai ser meio tenso fazer o retorno. Não, já tá pedindo pra mim voltar, tem que fazer o retorno, não adianta. Vamos voltar aqui então, né, Rod? Deixa eu só fazer a volta. Ah, tem uma então. dica, ó. É, pra quem tem irmão aí na hora de viajar, se ficar brigando aí, ó, né? Não é. distrai o pai de seis, mano. Não, não dê poradinha nele, deixa pra dar poradinha depois. É. Vamos ver, será que vai virar, Rudo? Nossa, velho, curva mais perigosa da peça que eu tô fazendo aqui. Aí, é isso, bate no caminho. Olha que beleza, ó. Colidiu um com outro veículo, aqui coisa boa. Tudo que eu queria era colidir com outro veículo. Chegando na viagem pra pagar uma multinha, que beleza. Uma multinha é uma amassada, né, no, no carro do cidadão lá. <risos> tipo, bem de leves, né. Vamos ver se agora eu vou conseguir... Aqui é 40 km por hora, eu já tô... Tô em 36, vamos manter. Agora você tem que achar a entrada dessa caceta aqui que eu não tô achando. Será que eu tenho que fazer... Será que é aqui na frente? Será que é na rotatória? Vamos ver, não sei. Mas pelo jeito é aqui, ó. É por aqui, hein, Ruda. Deixa eu só ver onde que eu posso estar tá entrando. Mano! Deixa eu, deixa eu ir pra rotatória aqui. Eu não entendi isso aqui, na boa mesmo. O negócio é pra confundir, Ruda. É de 9 horas, hein? É, cara. Eu não entendi isso daí. Ah, é aqui na frente. Beleza. Tá de boa agora. Agora, agora eu achei. Achou, miserável? Eu acho que é pra cá, hein? Vamos virar aqui. Lembrando pra galera que ainda hoje vai ter Farm Simulator aqui no canal, então cola aí, que com certeza vai estar tá muito bacana. E será que é por aqui mesmo? Ai, 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 ai. Ai, 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 Ruda. Torce aí. Sacou até errar o caminho de novo. Torce aí que seja aqui, mano. Mas eu acho que é assim, Ruda. Ó, tem uma coletadeira aqui, uma Deltz. Tá velha, hein, rapaz. Olha, mano. Vera nada, eu acho que é nova, mas é um modelinho mais antigo. Uma primeira aqui, senão vai ué. apagar um... O velho é nova? É, ué. Não sei se tá escuro, não dá pra enxergar muito bem. Mas acho que não é muito antiga, não. Vamos agora aqui estacionar, então. E vai que vai, manos. Mais uma viagem bem sucedida. E pra, quem, pra galera aí que quer vídeo Zero Tank no multiplayer, vamos tá gravando também, hein. Só vai depender muito do apoio desse game aqui no canal. A galera vai ter que deixar o like, vai ter que se inscrever aí, quem não é inscrito. 
pra sempre estar tá recebendo esses novos vídeos, hein? Tem vídeo novo todo dia, 11h30 da manhã, 2h30 da tarde e 6h30 da noite. E sim, eu sou barbeiro mesmo, rapaz, nem liga. Vai parte. Faz parte, né, Rudo? Faz parte, faz parte. Batidinha não dá nada. Não, só amassa o caminhão, pode matar o cara, mas tudo bem, coisa de leve. <risos> tipo, quem, quem nunca, né? <risos> Ah, se vou te contar, eu sou um barbeiro da desgraça. Olha, olha, olha aqui que o Fabinho. Deixa eu, deixa eu endireitar isso aqui, rapaz. Que o negócio tá feio, peraí. Pra frente. Vamos na câmera de fora. Aqui na de dentro o Fabinho não tá preparado psicolo... Como que fala? Psicologicamente. Psicologicamente. Isso. Eu ia fazer a baleia na autoescola depois, eu tô ferrado. Filho. <risos> tá tudo bem. Vamos pensar em coisa boa. Quando eu falo pensar em coisa boa, a primeira coisa que vem na minha cabeça é mamilo. Não sei porquê. Eu sou meu. Por que CH? Não sei, eu não, não. Não entendo. E pra galera que tá perguntando cadê o Renan? Também não sei. Faz tempo que eu falo com ele, deve estar ocupado. Aí, Ruda, agora só vamos dar aquele grau e tá quase. Bem de boa, bem tranquilão. Opa, desaguei o caminhão. E pra quem não sabe, galera, eu tô utilizando o cockpit, tá? Que é o suporte pro volante. Agradecer aí a Águia Racing. Por esse patrocínio aí. Beleza, quem quiser adquirir o link vai estar aqui na descrição. Vale a pena, hein, rapaziada. Realmente, a qualidade é top demais. E com certeza, ocupa menos espaço da mesa também, né, Rudo? Sim, com certeza. Fica mais fixo, né? Mais, é. mais preso, por assim, em G27. Sim. Agora, porque pra frente já era, Rudo. Já tá na, no local correto aí. Vamos agora pressionar a tecla T. E vai que vai, mano. Mais uma viagem aí. Bem sucedido, então, o mapa brasileiro pra vocês, mapa Eldorado. Nossa carga foi excelente, a gente percorreu, então, 166 quilômetros, tá? Enfim, avalie o vídeo, caso você tenha gostado, deixa seu like. Caso você não gostou, deixa seu dislike. Fala por que você não gostou, que a gente vai tentar melhorar ao máximo, tá? E quero agradecer também o Ruda aí, por esses comentários muito seduzentes. É nóis, Ruda, obrigado, mano. <risos> Eu que agradeço, mano, pelo convite. E galera, já sabe, né, compartilha, que isso ajuda demais o canal, mano. Valeu! Junto. É nóis, Crygamer! Valeu galera, até o próximo vídeo, se inscreva no canal que tem um vídeo, é nóis que tamo junto, valeu e fui! Ô Xexena, então é isso aí galera, finalizar é esse nóis. vídeo por aqui, aquele abraço, fique com Deus, valeu, família Coisa Gamer, tamo junto, falou seus doido! Ô Xexena! É nóis!